हेलो गाइस वेलकम टू डूअर क्लासेस डूअर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है मैं ओम प्रकाश आज आपके लिए आज फिर से द हिंदू एडिटोरियल लेके आया हूं और आज का डे है सैटरडे सितंबर 29 2018 आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज का टॉपिक क्या है तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आज का टॉपिक है फ्रीडम टू प्रे मतलब कहने का प्रार्थना करने की स्वतंत्रता फ्रीडम आज़ादी प्रार्थना करने की आज़ादी ठीक है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए विथ इट्स सबरीमाला वर्डिक्ट अपने सबरीमाला आदेश सबरीमाला पर आदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट अंडरलाइन अपने अब इट्स किसके लिए आया था इट्स आया था सुप्रीम कोर्ट ने के लिए ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने अपने सबरीमाला आदेश के साथ उसने क्या किया है अंडरलाइन किया है मतलब कहने का हाईलाइट किया है या कह सकते हो इम्फेसाइज किया है उजागर किया है या फिर कहने का मतलब जोड़ दिया है किस चीज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्मेटरी पावर संविधान की ट्रांसफॉर्मेटरी रूपांतरणकारी या परिवर्तनकारी शक्ति पर ठीक है तो सबरीमाला पर अपने आदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की परिवर्तनकारी शक्ति पर बल दिया है या इम्फेसाइज किया है मतलब संविधान में परिवर्तन करने की क्षमता है शक्ति है ऐसा उन्होंने फोर्स किया यहाँ पर इम्फेसाइज किया है ठीक है तो ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं तो ये तो थी इसकी सब हेडिंग अब इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ आप जान लीजिए फिर टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन से पढ़ेंगे और उसके बारे में पूरी चीज़ें जानेंगे विथ ग्रामर पॉइंट्स ठीक है तो ये जो टॉपिक है अभी आपने फ्रंट पेज में ही पढ़ा होगा कि वर्डिक्ट आया है मतलब कहने का सुप्रीम कोर्ट का जिसमें कि सबरीमाला टेंपल वेल फेम टेंपल है और इसमें क्या है कि महिलाओं के प्रवेश को प्रोहिबिशन लगाया गया था मतलब निषेध कर दिया गया था तो उस पर वर्डिक्ट दिया है कि वो निषेध खत्म है ठीक है अब महिलाएँ प्रवेश कर सकती हैं ऐसा ऑर्डर आया है कि वो बैन जो है कैंसिल कर दिया है और इस वर्डिक्ट को दिया गया है फोर के मेजोरिटी से मतलब कहने का कि चार जजों ने निर्णय दिया है एक के विपरीत ठीक है तो फोर रेशियो वन की मेजॉरिटी वो सारी चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट की गई हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड जैसे महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था किन ग्राउंड्स पे किन आधार पे नहीं ऑन व्हाट बेसिस इनको मतलब कहने का एंट्री नहीं दी जाती थी वो सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन की गई हैं फिर जो जजों ने काउंटर एर्गुमेंट आर्गूमेंट दिया जिस जज ने इंदु मल्होत्रा जी उनके भी आर्गुमेंट को यहाँ तर्क में के रूप में बताया गया है है ना जैसे आधार वाला टॉपिक था तो आधार में भी दोनों चीज़ें बताई गई थी वैसे यहाँ पर भी इस टॉपिक में भी क्या था कि काउंटर आर्गुमेंट बताए गए हैं जो इंदु मल्होत्रा ने जी ने दिए और उनके सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स जो कि चार जजों ने दिए उसमें से एक दो के मतलब आर्ग्यूमेंट्स बताए गए कि किन बेसिस पर उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट को मतलब कहने का कम महत्व देते हुए और अप्लाई कर दिया मतलब कहने का इस एंट्री को जो है ओपन कर दिया तो वो सारी चीजें यहां पर डिस्कस की गई हैं और मतलब मंदिर का क्या रीजन था कि वो महिलाओं को एंट्री नहीं देता था सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है उस चीज को भी आप यहां जान पाएंगे आज ठीक है तो ये टॉपिक आपके लिए आपके मतलब मेंटल लेवल के लिए काफी अच्छा है कि आपको काफी इंफॉर्मेशन यहां पर मिलेंगी और ग्रामर पॉइंट तो हम जानेंगे ही वो तो कहीं नहीं जा रहे हैं ना तो आइए स्टार्ट करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम इन टू वेज जो संविधान है वो रक्षा करता है धार्मिक स्वतंत्रता की इन टू वेज दो तरीकों से संविधान हमारा धार्मिक स्वतंत्रता की दो तरीकों से रक्षा करता है कॉन्स्टिट्यूशन सिंगुलर है इसलिए ऐसा लगा है ठीक है प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस है इट प्रोटेक्ट्स अब इट किसके लिए आया संविधान के लिए आया ठीक है यहाँ पर इट किसके इट्स की रिलेटिव वो पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव किसके लिए आया था सुप्रीम कोर्ट के लिए आया था ठीक है तो इट ये संविधान जो है प्रोटेक्ट रक्षा करता है एन एम इंडिविजुअल राइट इंडिविजुअल होता है एक अलग व्यक्ति बिल्कुल कोई भी जनरल व्यक्ति की बात कर सकते हो आप तो ये रक्षा करता है किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल्स राइट किसी व्यक्ति के अधिकारों की अधिकार कैसे राइट टू प्रोफेस प्रोफेस मतलब होता है डिक्लेरेशन किसी घोषणा करने का कि हाँ भाई हम इस धर्म को मानते हैं अगर खुल के कोई कहता है तो इसकी भी रक्षा करता है कि उसे कोई नुकसान ना हो ठीक है प्रैक्टिस प्रैक्टिस माने होता है किसी का पालन करना कोई किसी धर्म को मानता है मतलब उसका तौर तरीकों को ट्रेडिशन को अपनाता है इसकी भी रक्षा करता है संविधान एंड प्रोपेगैट अगर कोई किसी धर्म का प्रचार प्रसार करता है अपने धर्म का तो उसकी भी उसे आज़ादी है इसकी भी रक्षा करता है संविधान ठीक है तो संविधान प्रोफेस करने प्रैक्टिस करने और प्रोपेगेट करने तीनों की रक्षा करता है ठीक है राइट टू ये टू प्रिपोजिशन बहुत अच्छा है जैसे कि राइट टू स्पीक 
मतलब क्या बोलने का अधिकार है ना तो राइट टू फ्रीडम राइट टू प्राइवेसी तो ये टू प्रिपोजिशन जो है बहुत मस्ट प्रिपोजिशन है जैसे राइट ऑफ प्राइवेसी नहीं लिख सकते आप राइट टू प्राइवेसी लिखेंगे ठीक है तो इस पर भी क्वेश्चन आगे चल के बन सकता है इसलिए आपको इसे ध्यान देना है जब किसी चीज़ के अधिकार की बात हो तो राइट टू समथिंग होता है ठीक है जब किसी चीज़ के अधिकार की बात हो तो यहाँ पर क्या कहा इन्होंने यहाँ पर कहा है कि ये संविधान जो है हमारा वो किसी भी व्यक्ति के प्रोफेस करने उसका डिक्लेरेशन करने मतलब धर्म के या फिर धर्म का अनुपालन करने या फिर धर्म के प्रचार प्रसार करने की भी रक्षा करता है एंड इट और ये इट कौन यही कॉन्स्टिट्यूशन यही संविधान आल्सो एश्योर्स एश्योर माने होता है विश्वास दिलाना यही संविधान विश्वास भी दिलाता है सिमिलर प्रोटेक्शन एक समान संरक्षण एक समान सुरक्षा टू एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हर रिलीजियस धार्मिक डिनोमिनेशन मतलब कहने का संप्रदाय के हर धार्मिक संप्रदाय को समान सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है ये भरोसा दिलाता है समान सुरक्षा देने का कैसे मतलब धार्मिक संप्रदाय टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर कि मैनेज माने प्रबंधन करें इट्स ऑन अफेयर अपने खुद के मामलों का मतलब कहने का ये यहाँ से समझेंगे कि यही संविधान ये भरोसा भी दिलाता है कि वो हम समान रक्षा करेगा सभी धर्मों के संप्रदायों की और किस चीज़ में टू मैनेज इट्स अफेयर कि वो इट्स माने कौन वो धर्म और संप्रदाय अपने खुद के मामलों को अच्छे से प्रबंधित कर सके आप अच्छे से अपने धर्म का मतलब कहने का व्यवस्था कर सके नियोजन कर सके इसकी भी वो इसका भी भरोसा दिलाता है संविधान ठीक है कि भाई आपको जो धर्म में जो नियम कानून जो भी फॉलो करना है उसका भी भरोसा दिलाता है संविधान ये बात यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट की है प्रैक्टिस वर्ड को आप जानेंगे प्रैक्टिस वर्ड इंपॉर्टेंट है थोड़ा क्यों क्योंकि ये प्रैक्टिस दो होते हैं एक पी आर ए सी टी आई सी ई होता है और एक लास्ट में आई एस ई होता है तो जो सी ई होता है वो नाउन होता है और जो एस ई होता है वो वर्ब होता है है ना जैसे राइट टू तो अब यहाँ पर क्या है प्रैक्टिस है ना प्रैक्टाइज तो प्रैक्टिस करने का अधिकार क्या चीज़ प्रैक्टिस करना रिलीजन रिली धर्म के अनुपालन का अधिकार तो यहाँ पर वर्म के फॉर्म में आया है इसलिए यहाँ पर क्या आया एस ई आया है नहीं तो नाउन के फॉर्म में आता तो क्या था मतलब कहने का सीई वाला आ जाता तो जैसे राइट right अधिकार किस चीज का अधिकार टू प्रैक्टिस अ रिलीजन ऑब्जेक्ट आया ना टू प्रैक्टिस अ रिलीजन धर्म के अनुपालन करने का अधिकार तो प्रैक्टिस जो वर्ब है इसलिए ऐसी के फॉर्म में है यहाँ पर सीई कर देगा और एरर का पार्ट बनेगा क्यों क्योंकि आपको वर्ब चाहिए था और आपने यहाँ पर नाउन भर दिया या फिर नाउन की जगह जहाँ नाउन चाहिए होता है वहाँ पर वर्ब वाली स्पेलिंग डाल देता है तो ये एरर का पार्ट बनता है ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको ध्यान देते रहना है आगे पढ़ते हैं लीगल चैलेंज टू अब लीगल चैलेंज मतलब कहने का वैधानिक चुनौती कानूनी चुनौती टू किस चीज़ को टू द एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन मतलब महिलाओं को एक्सक्लूज मतलब कहना है बाहर निकालना इन द टेन टू फिफ्टीन एज जो किस दस से पचास साल की उम्र के समूह की हैं उन महिलाओं को बाहर निकालना फ्रॉम कहाँ से फ्रॉम द सबरीमाला टेम्पल सबरीमाला मंदिर से इन केरल केरल में केरल के सबरीमाला मंदिर से दस से पचास साल की महिलाओं को बाहर निकालना की घटना को जो कानूनी चुनौती है वो कानूनी चुनौती रिप्रेजेंटेड अ कन्फ्लिक्ट उसने एक कन्फ्लिक्ट एक लड़ाई छेड़ दी है ठीक है तो लीगल चैलेंज ने एक लड़ाई छेड़ दी है लीगल चैलेंज की मेन वर्ड क्या ही रिप्रेजेंटेड अ कन्फ्लिक्ट उस वैधानिक चुनौती ने एक लड़ाई छेड़ दी है ठीक है कौन से वैधानिक चुनौती जो दी गई है एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन को कैसी कैसी वुमेन्स वुमेन वो जो 10 से 50 साल की हैं और कहाँ से कहाँ से एक्सक्लूजन फ्रॉम एक्सक्लूजन फ्रॉम होता है किसी जगह से निकालना तो एक्सक्लूड एक्सक्लूड फ्रॉम समथिंग तो एक्सक्लूजन फ्रॉम द सबरीमाला टेम्पल कहाँ सबरीमाला टेम्पल इन केरल केरल में केरल के सबरीमाला टेम्पल में से दस से पचास साल की उम्र समूह की जो उम्र एज ग्रुप की जो वही महिलाएँ हैं उनको बाहर निकाल की इस घटना को वैधानिक चुनौती जो मिली है उस वैधानिक चुनौती को ने रिप्रेजेंटेड अ कन्फ्लिक्ट उसने एक लड़ाई छेड़ दी है किसके बीच में बिटवीन द ग्रुप राइट्स ऑफ टेंपल अथॉरिटीज टेंपल अथॉरिटी हो जो मंदिर के प्राधिकरण है मंदिर के अधिकारी लोग हैं पुजारीगण जो भी कह सकते हो आप उन मंदिर के अधिकारियों का जो ग्रुप राइट है मतलब कि एक समूह एकजुट अधिकार है उसके बीच में और कहाँ पे इन इन्फोर्सिंग कौन सा अधिकार इन इन्फोर्सिंग द प्रिजाइडिंग प्रिजाइडिंग मतलब होता है पीठासीन जो वहाँ पर स्थापित डाइटीज देवता हैं उनका स्ट्रिक्ट सेलिब्रेट से स्टेटस मतलब उनके कड़ाई से सेलिब्रेट होता है ब्रह्मचर्य का स्टेटस मतलब का स्थिति का पालन हो सके तो वहाँ पर बैठे देवता के या देवी देवता जो भी हैं उनकी ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन हो सके इसको लागू करने के लिए जो टेम्पल अथॉरिटी स्थापित की गई है उनके अधिकारों के बीच में लड़ाई छिड़ी है और इस बिटवीन के लिए एंड और किसके बीच में छिड़ी है एंड द इंडिविजुअल राइट्स ऑफ वुमेन महिलाओं का एकमात्र अधिकार अकेले हर व्यक्ति महिला का अधिकार 
टू ऑफर वर्शिप देयर कि वहाँ पर पूजा करने का ठीक है तो वहाँ पर पूजा करने का महिलाओं का जो इंडिविजुअल राइट है उसके बीच में और जो वहाँ पर पीठासीन देवता के वहाँ पर पीठासीन देवता हैं वहाँ पर जो जो भी देव, देवी देवता बैठे हैं उनके ब्रह्मचल को ब्रह्मचर को बनाए रखने के लिए जो नियम एवं कानून टेम्पल अथॉरिटीज़ के द्वारा लगाए गए हैं उनके अधिकारों के बीच में इन दोनों ही मुद्दों के बीच एक तो महिलाओं के बीच और जो वहाँ की टेम्पल अथॉरिटीज़ है जो कि उस मंदिर को ब्रह्मचर मतलब देवी देवता को ब्रह्मचर बनाए रखना चाहते हैं उनके बीच क्या है एक कन्फ्लिक्ट छिड़ गया है रिप्रेजेंट करता है कौन ये लीगल चैलेंज और लीगल चैलेंज कौन सा मैंने अभी बताया जो 10 से 50 साल की महिलाओं को सबरीमाला टेंपल जो केरल में है वहाँ से बाहर निकालने का घटना पर जो लीगल चैलेंज लगा है वो ठीक है तो पूरा मीनिंग इस तरह था बड़ा घुमा फिरा के लिखा लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि किसी हिसाब से ये चैलेंज कर रहे हैं तो सिंपल अगर एक शब्दों में आप यहाँ से यहाँ तक कहें कि भाई जो केरल में उसमें उसको चुनौती दी गई थी कि महिलाओं को 10 से 50 साल की महिलाओं को एंट्री क्यों नहीं दिया तो इस पर जो चुनौती है उसके बीच में एक जंग छिड़ गई है किससे किसके बीच जंग छिड़ी है जंग छिड़ गई है महिलाओं की एक अधिकार होता है वुमेन्स राइट उसके बीच में और दूसरा टेम्पल की अथॉरिटी का भी राइट है कि भाई अगर महिलाएँ घुसेंगी तो मतलब हमारे देवी देवता जो हैं वो ब्रह्मचर का पालन उनका नहीं हो पाएगा ठीक है वो दूषित हो जाएगा जगह है ना इसलिए उन्होंने बैन कर दिया ठीक है तो उसके भी रीज़न ये देंगे कि टेंथ से फिफ्टीन का एज ही क्यों है वो आगे आप पढ़ेंगे तो इस रीज़न से वो जो है मतलब पॉलिटिक ये आपका जो है रिलीजियस वार छिड़ गया यहाँ पे ठीक है आगे पढ़ते हैं द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग सुप्रीम कोर्ट का आदेश या सुप्रीम कोर्ट की मतलब कहने का रूलिंग जो उन्होंने का निर्देश आया है बाय फोर रेशियो वन मेजोरिटी चार रेशियो एक की मेजोरिटी बहुलता से के साथ तो अब देखिए ये एडवर्ब है तो इसको आप आगे पढ़ के और साइड करिए चार रेशियो फोर रेशियो वन की मेजॉरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ठीक है दैट क्या है अब आदेश के बारे में बता रहा है कौन सा आदेश है कौन सी रूलिंग आई है दैट कि द एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिस वियोलेट्स द राइट्स ऑफ वुमेन एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिस का मतलब होता है बाहर निकालने की जो प्रथा है वो उल्लंघन करती है महिलाओं के अधिकारों का अगर महिलाओं को बाहर निकाला जाता है तो ये महिलाओं के अधिकारों का मतलब हनन है उल्लंघन है ठीक है तो कैसे वुमेन डिवोटीज मतलब कहने का महिला भक्तों के ठीक है उसके बाद ये यहाँ पर कह रहा है स्टैब्लिश तो स्टैब्लिश को जरा आप समझिए कि स्टैब्लिश कहाँ से आ गया ये सेंटेंस तो क्या है हमारा कि जो महिलाओं को बाहर निकालने की जो प्रथा है वो जो है महिलाओं के अधिकारों का हनन करती है इस ये बात इस बात पर जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है वो क्या करता है इस्टैब्लिश द लीगल प्रिंसिपल यह वैधानिक सत्य मतलब कहने एक सिद्धांत क्या इस्टैब्लिश स्थापित करता है कि अब कौन सा ये तो आप समझ में आया कि ये सुप्रीम कोर्ट रूलिंग कौन सी है सुप्रीम कोर्ट रूलिंग सब्जेक्ट है उसका वर्ब इस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये स्थापित कर, ये क्या स्थापित करता है इस्टैब्लिश है लीगल प्रिंसिपल एक वैधानिक सिद्धांत स्थापित करता है एक रूल्स स्थापित करता है कौन सा वो हम आगे पढ़ेंगे पहले यहाँ तक समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो एक वैधानिक क्या प्रिंसिपल सिद्धांत स्थापित करता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश कौन सा जो चार रेशो एक की मेजॉरिटी से पास किया गया था और कौन सा रूलिंग ये कि मतलब कहने का जो प्रथा है महिलाओं को बाहर निकालने की वो महिलाओं के अधिकारों का हनन है उल्लंघन है ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट का ये एक वैधानिक सिद्धांत स्थापित करता है कैसा स्थान सिद्धांत अब आप आगे पढ़िए द इंडिविजुअल फ्रीडम मतलब कहने का किसी भी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रिवेल्स ओवर मतलब कहने का प्रिवेल ओवर मतलब होता है जीत जाती है ट्रम्प होता है एक तरह से इसका सामने में प्रिवेल ओवर मतलब ट्रम्प वो जीतती है या उसकी विजय होती है वो भारी होती है परपोर्टेड ग्रुप राइट्स मतलब कथित ग्रुप के मतलब सामूहिक अधिकारों से मतलब किसी एक व्यक्ति का अधिकार की बात करें तो वो सामूहिक किसी को अधिकार दिए गए हैं उनसे ज़्यादा महत्व रखता है तो मतलब कहने का इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो ज़्यादा प्रिवेल्स ओवर ज़्यादा भारी है किसकी अपेक्षा कथित ग्रुप के राइट्स की अपेक्षा ठीक है इवन इन विशेषकर कब इवन इन भले ही मैटर क्या हो इवन इन द मैटर ऑफ रिलीजन भले ही मामला धर्म का हो तो भले ही धर्म का मामला हो तो धर्म के मामले में भी जो सामूहिक अधिकार है ग्रुप का अधिकार है कथित अधिकार कि भाई उनको कहा जाता है कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे आपको राइट्स मिले हैं तो ग्रुप के अधिकार की अपेक्षा किसी इंडिविजुअल के फ्रीडम स्वतंत्रता ये बहुत मायने रखती है ऐसा वैधानिक सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में स्थापित किया गया और रूलिंग कैसी थी ये रूलिंग उन्होंने दी फोर की मेजॉरिटी से कि जो एक्सक्लूजनर है मतलब कहने का महिलाओं को बाहर निकाला जाता है वो क्या है महिलाओं के अधिकारों का हनन है ठीक है मैं तीन से चार बार मैंने मीनिंग बता दिया आई होप अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा है ना अब यहाँ पर जो ग्रामर पॉइंट है वो देखिए प्रैक्टिस आया है ना एक्स अब यहाँ दैट क्लॉज से यहाँ पर द आर्टिकल लगा ये नाउन की जगह पर एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिस बाहर निकालने की प्रथा 
तो यहाँ पर पालन करना नहीं है प्रैक्टिस वर्ब नहीं है यहाँ पे नाउ नहीं इसलिए सी ई आया है ठीक है अगर वहाँ वर्ब होती तो यहाँ पर एस लगाया जाता लेकिन वर्ब की प्लेस पे नहीं ये तो नाउन के प्लेस पे है और इसकी हेल्पिंग वर्ब वियोलेट ये सॉरी इसकी मेन वर्ब वियोलेट आई चूँकि ये प्रैक्टिस सिंगुलर है ये तो एडजेक्टिव हो गया ये सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर एस लगा है ठीक है तो ये नाउन पोजिशन और वर्ब पोजिशन इसको बड़ा ध्यान रखेंगे कभी भी प्रैक्टिस अगर क्वेश्चन में आता है तो एक बार जरूर दिमाग में जाना चाहिए कि प्रैक्टिस क्या नाउन की प्लेस पर है कि वर्ब की प्लेस पर और क्या वो अपने अकॉर्डिंग सही है कि नहीं क्योंकि वहां पर एरर होने के चांसेस हो सकते हैं ठीक है ना आगे पढ़ते हैं द थ्री कॉन्करिंग ओपिनियंस अब देखिए ये जो सेंटेंस है यहां से लेकर के आपका और ये यहाँ तक चल रहा है ठीक है नॉन स्टॉप तो इस सेंटेंस को आप पहले एक फ्रीक्वेंसी मतलब थोड़ा फ्रीक्वेंट टाइम में तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे उसके बाद मैं इसका कंप्लीट मीनिंग आपको बताऊंगा ठीक है तो बड़ा ध्यान के साथ इसको पढ़िएगा आप ये पूरा का पूरा पैरा ही डाल दिया है एक सेंटेंस में द थ्री कॉन्करिंग ओपिनियंस कॉन्करिंग होता है कॉन्कर मतलब होता है सहमति देना है ना तो तीन सहमतिपूर्ण विचार ठीक है तीन सहमतिपूर्ण विचार कैसे विचार दैट फॉर्म द मेजोरिटी जिन्होंने मेजोरिटी का निर्माण किया वो तीन सहमतिपूर्ण विचार हैव अब ये हेल्पिंग वर्ब किसके लिए आई आप समझ पाए होंगे दैट फॉर्म द मेजोरिटी जिन्होंने मेजोरिटी का निर्माण किया वो तीन सहमतिपूर्ण विचार ये तो आपका मतलब कहने का इन्होंने एडजेक्टिव फ्रेश डाला अब ये बता रहे हैं तीन सहमतिपूर्ण विचार हैव डिमोलिश्ड उन्होंने नष्ट कर दिया है समाप्त कर दिया है तो हैव किसके लिए आया तीन कॉन्करिंग ओपिनियंस प्लूरल है इसके लिए आया है उन तीन सहमतिपूर्ण विचारों ने नष्ट कर दिया द प्रिंसिपल मुख्य डिफेंसेज बचाओ मुख्य बचावों को ऑफ द प्रैक्टिस प्रथा के ये जो प्रथा थी मतलब कहने का महिलाओं को अंदर नहीं भेजा जाएगा एंट्री नहीं दी जाएगी इस प्रथा के जो मुख्य मुख्य डिफेंस थे मुख्य बचाव थे कि इस प्रथा को बचाने के मैं बताऊंगा डिफेंस क्या होता है तो उस बचाव को नष्ट कर दिया है समाप्त कर दिया है तीन सहमतिपूर्ण विचारों ने जजों के तीन जजों के ओपिनियंस ने इसको खत्म कर दिया नष्ट कर दिया अब अब ये ओपिनियंस कैसे आए थे दैट फॉर्म द मेजोरिटी जिन्होंने मेजोरिटी का निर्माण किया था ठीक है तो ये मतलब समझ में आया आपको कि तीन मेजोरिटी का निर्माण करने वाले जो सहमतिपूर्ण विचार थे उन्होंने नष्ट कर दिया मुख्य डिफेंस बचाव को ऑफ द प्रैक्टिस अब देखिए डिफेंस क्या होता है डिफेंस के बारे में जानिए थोड़ा नाउन के रूप में क्या होता है डिफेंस माने रक्षा तो आपने सब पढ़ा होगा लेकिन डिफेंस होता है बचाव के रूप में जैसे कि अब जब केस लड़ा जाता है तो आप टी वगैरह में तो अक्सर देखा होगा कि आपको अपने डिफेंस में कुछ कहना है तो मतलब कहने का आपको अपने बचाव में कुछ कहना है तो वहाँ से वो बचाव शब्द आप मतलब अपने सपोर्टिंग में कोई आर्गुमेंट देते हो उसे डिफेंस आर्गुमेंट कहते हैं ठीक है ना तो डिफेंस में आपने कुछ कहा तो ये वर्ड्स जो थे थोड़ा बहुत टीवी वगैरह से भी सीखने को मिल जाता है देख करके कौन से वर्ड जो हैं कहाँ पर आ रहे हैं तो डिफेंस ऑफ प्रैक्टिस प्रैक्टिस होता है प्रथा प्रथा के बचाव में तो भाई जो मतलब ये आपका टेम्पल टेम्पल ग्रुप है तो ये मंदिर का टेम्पल अथॉरिटी ये अपने बचाव में इसने जो भी मुख्य तर्क दिए थे उनको समाप्त कर दिया तीन सहमतिपूर्ण विचारों ने ठीक है तो थ्री कॉन्करिंग ओपिनियंस हैव डिमोलिश द प्रिंसिपल डिफेंसेस ऑफ प्रैक्टिस प्रथा के जो मुख्य विचार प्रथा को बचाने के लिए जो मुख्य बचाव मुख्य मतलब कहने का स्टेटमेंट्स दिए गए थे उनको खत्म कर दिया अब कौन से बचाव अब उनकी बात ये कर रहे हैं दैट अब यहाँ पर वो रीज़न जो कि टेंपल अथॉरिटी ने दिए थे अपने बचाव में वो रीजंस यहाँ पर ये बता रहे हैं अब देखिए यहाँ पर आपको रीज़न पता लगेगा कि आखिर 10 से 15 की एज की महिलाएं क्यों नहीं जा पा रही हैं ठीक है द सबरी माला द सबरी माला डिवोटीज हैव कॉन्स्टिट्यूशनली 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 प्रोटेक्टेड डिनोमिनेशनल राइट्स मतलब जो सबरी माला की जो भक्त हैं हैव उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली का मतलब होता है संवैधानिक रूप से संविधान के अनुकूल प्रोटेक्टेड रक्षा की है डिनोमिनेशनल राइट्स मतलब होता है सांप्रदायिक अधिकारों की जो उस मंदिर के विशेष डिनोमिनेशनल होता है पर्टिकुलर ठीक है एक तरह से न, बिल्कुल नाम के आधार पर सबरीमाला के उसके खुद के निजी कुछ अधिकार हों इस सेंस में आप पढ़ सकते हो ठीक है तो मतलब कहने का जो सबरीमाला के भक्त हैं उन्होंने संवैधानिक रूप से रक्षा की है डिनोमिनेशनल राइट्स की दैट कैसे राइट्स अब अधिकारों के बारे में बता रहे हैं दैट कि दे आर एंटाइटल टू दैट दे आर इंटाइटल टू जिनका जो उन्हें प्रदान किए गए हैं टू प्रिवेंट रोकने के लिए द एंट्री ऑफ वुमेन महिलाओं के अधिकारों को रोकने के लिए टू प्रिजर्व ताकि संरक्षित रखा जा सके द स्ट्रिक्ट सेलिब्रेट नेचर मतलब कहने का स्ट्रिक्ट सेलिब्रेट नेचर मतलब होता है कड़ाई से जो मतलब कहने का सेलिब्रेट बिल्कुल कड़ा ब्रह्मचर्य का पालन ब्रह्मचर्य की जो प्रकृति है उसको रोका जा सके ऑफ डाइटी मतलब देवी देवताओं के मतलब कहने का देवी और देवताओं को ब्रह्मचर्य बनाए रखने के लिए ब्रह्मचर्य इन द सेंस का मतलब कहता है रीज़न क्या होता है कि 10 टू 15 एज की जो महिलाएं होती हैं उनमें मतलब पीरियड्स वाली प्रॉब्लम होती है तो कहने का मतलब कि उस समय इन सब चीज़ों से
उनकी नेचर को देवी देवताओं के इसको बनाए रखने प्रिजर्व रखने के लिए इनको ये अधिकार दिए गए हैं दे आर इंटाइटल टू दिन को एंटाइटल टू समथिंग का मतलब है किसी को कोई चीज़ अधिकार में दे देना है ना एंटाइटल टू प्रिवेंट है ना तो गिव अथॉरिटी टू डू समथिंग तो इंटाइटल टू डू समथिंग मतलब होता है तो इन दे आर एंटाइटल टू उनको अधिकार दिए गए हैं रोकने के लिए महिलाओं की एंट्री को क्यों रोकने के लिए टू प्रिजर्व ताकि संरक्षित रख सके महिला मतलब कहने का जो कड़ाई कड़े से ब्रह्मचर्य का अनुपालन है या उसकी प्रकृति है देवी देवताओं की उसको वो सुरक्षित रख सके इसलिए उन्हें संवैधानिक रूप से मतलब कहने का ये अधिकार दिए गए हैं ठीक है एंड और दैट और दूसरा रीजन इन्होंने ये क्या दिया दैट दूसरा रीजन इन्होंने दिया है दैट अलाउविंग वुमेन महिलाओं को अगर अनुमति दी जाती है वुड इंटरफेयर तो ये इंटरफेयर मतलब कहने का हस्तक्षेप होगा विथ एन इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस एक महत्वपूर्ण इसेंशियल बहुत ही आवश्यक जो धार्मिक प्रथा है उसके साथ छेड़खानी होगी तो दो रीजन इन्होंने दिए एक तो इन्होंने यहाँ पे ये दिया कि अगर महिलाओं को प्रवेश दिया जाता है तो ये धार्मिक प्रथा के साथ छेड़खानी होगी और दूसरा इन्होंने यहाँ इसके पहले जो दिया था रीजन कि ब्रह्मचर्य का जो अनुपालन है देवी देवताओं का उसको कड़ाई से अनुपालन करने के लिए महिलाओं को प्रवेश को निषेध करने करने की जो मतलब ऑर्डर या आदेश है या फिर कह सकते हो कि अधिकार है जो वो संविधान की रूप से इनको मिला है ऐसा सबरीवाला डिवोटीज ने कहा है ठीक है तो ये जो है ये दोनों प्रैक्टिस मतलब कहने ये जो दो रीजन दिए हैं इनको थ्री काउंकरिंग ओपिनियंस ने खत्म कर दिया है ठीक है तो ये पूरा मीनिंग था यहाँ पर आप एक अगर ब्रीफ में आप समझो कि तीन ओपिनियंस आए थे जिन्होंने कि जितने भी बचाव के तर्क थे सबरीमाला डिवोटीज के उन सबको खारिज कर दिया और बचाव में तर्क क्या क्या दिए गए थे तर्क ये दिए गए थे कि महिलाओं को मतलब कहने का जो देवी देवता हैं उनके ब्रह्मचर्य के अनुपालन उनकी प्रकृति को बनाए रखने के लिए महिलाओं को रोका जा रहा है उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा और दूसरा रीजन ये दिया था कहा था कि अगर महिलाओं को प्रवेश दे दिया गया तो ये हमारे धार्मिक प्रथा के साथ भी छेड़खानी होगी हाँ तो होगा इसलिए इनको नहीं दिया जा रहा है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं मेजॉरिटी हेल्ड दैट मैंने आपको बताया जब भी हेल्ड के होल्ड के बाद मतलब एक दैट क्लॉज आता है तो आप क्या पढ़ेंगे होल्ड दैट मतलब पकड़ा नहीं बल्कि होल्ड दैट का मतलब होता है माना द मेजॉरिटी हेल्ड दैट मेजॉरिटी ने माना दैट की डिवोटीज ऑफ लॉर्ड अयप्पा भगवान अयप्पा के जो भक्त हैं डो नॉट कंस्टिट्यूट अ सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशन डो नॉट नहीं कंस्टिट्यूट माने होता है निर्माण करते हैं अ सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशन एक अलग के रिलीजियस मतलब कहने का धार्मिक डिनोमिनेशन मतलब कहने का संप्रदाय का उन भगवान अयप्पा के जो मतलब भक्त हैं वो अलग से एक मतलब कहने का संप्रदाय या धार्मिक नियम का निर्माण नहीं करते हैं एंड और दैट द प्रोहिबिशन ऑन वुमेन जो महिलाओं पर निषेध लगा है रोक लगी है इज नॉट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन ये हिंदू धर्म का कोई विशेष भाग नहीं है कि महिलाओं को प्रवेश न दिया जाए ठीक है तो ये कहने का मतलब ऐसा मेजॉरिटी ने मान लिया मेजॉरिटी ने क्या माना कि आई लॉर्ड आई अपा के जो भक्त हैं मतलब कहने का ये डिवोटीज हैं भक्त हैं वो एक नए नियम का निर्माण नहीं कर सकते नए धर्म संप्रदाय का निर्माण निर्माण नहीं कर सकते और मतलब कहने का ये जो प्रोहिबिशन है महिलाओं पर ये कोई हिंदू धर्म का पर्टिकुलर पार्ट नहीं है कि हर जगह नहीं है ऐसा ठीक है ना तो इन अ डिसेंटिंग ओपिनियन अपने नाराजगी वाले विचारों में जस्टिस इंदु मल्होत्रा अभी जो जस्टिस इंदु मल्होत्रा है ये फोर रेशो वन में ये डिसेंटिंग और ओपिनियन देने वाली मतलब कहने का जज है ठीक है तो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा चोज उन्होंने चुना नॉट टू रिव्यू द रिलीजियस प्रैक्टिस रिव्यू माने कि वो समीक्षा ना करें द रिलीजियस प्रैक्टिस माने धार्मिक प्रथा की उन्होंने धार्मिक प्रथा के साथ छेड़खानी करने से मना कर दिया यानी कि उन्होंने समीक्षा करने से मना कर दिया चूज किया चुना नॉट टू रिव्यू की समीक्षा नहीं करेंगी समीक्षा ना करने का विकल्प उन्होंने चुना किस चीज पर ऑन द टच स्टोन ऑफ जेंडर इक्वालिटी टच स्टोन मतलब होता है आप एक तरह से कह सकते हो मानक स्टैंडर्ड ऑफ जेंडर इक्वालिटी जेंडर मतलब लिंग समानता के मानक पर और इंडिविजुअल फ्रीडम या फिर आप कहें कि इंडिविजुअल फ्रीडम किसी एक व्यक्ति की या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे पर इन्होंने क्या धार्मिक रूप से धार्मिक प्रथाओं पर अगर किसी जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं वो अदर जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं लेकिन किसी धर्म के मुद्दे पर अगर हम जेंडर इक्वलिटी की बात करें या फिर उसकी स्वतंत्रता की बात करें तो इस पर समीक्षा करने से इंदु मल्होत्रा जी ने क्या कर दिया अपना नाराजगी भरा विचार दिया और मना कर दिया ये कहने का मतलब है हर व्यू दैट उनका विचार क्या था आप विचार को जान लीजिए हर व्यू दैट द कोर्ट कैन नॉट इम्पोज जो 
कोर्ट है कैन नॉट इम्पोज नहीं लाद सकता है इट्स मॉरलिटी अपनी नैतिकता को एंड रेशनैलिटी तर्क को विथ रिस्पेक्ट टू द फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफ ए डाइटी किसी मतलब कहने का देवी देवता के जो पूजा अर्चना है उसके संदर्भ में उसके रूप में अपने नैतिक और तर्क शक्ति को वो कोई भी कोर्ट लाद नहीं सकता जो नियम कानून किसी देवी देवता के पूजा के लिए बने हैं उस पर कोर्ट अपना अपना मॉरलिटी अपना अपना नैतिक बुद्धि या फिर कहें अपनी तर्क शक्ति नहीं लगा सकता ऐसे उनके विचार हैं इंदु मल्होत्रा जी के इन विचारों ने क्या किया है अकॉर्डेड ग्रेटर इंपॉर्टेंस उन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया है अब देखिए हर व्यू इसके बाद इन्होंने दैट क्लॉज से पूरी इंफॉर्मेशन डाली और हर व्यू के लिए यहां पर इन्होंने वर्ब मेन वर्ब यहां पे डाली है ठीक है तो हर व्यू अकॉर्डेड उनके विचार कैसे विचार जो आपने बीच में पढ़ लिए ठीक है तो उनके इन विचारों ने अकॉर्डेड प्रदान किया है ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा महत्व टू द आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम धार्मिक स्वतंत्रता को धार्मिक स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है इसमें उनके विचारों ने महत्व दिया है धार्मिक स्वतंत्रता को कि हर व्यक्ति अपने धर्म का जिस हिसाब से अनुपालन करना चाहे वो कर सकता है एज बिंग मेनली क्योंकि बिंग है क्या मेनली मुख्य रूप से द प्रिजर्व प्रिजर्व देखिए जब प्रिजर्व नाउन के रूप में हो ना प्रिजर्व के बाद प्रिपोजिशन ऑफ आ गया प्रिजर्व के दो प्रिजर्व की जो है दो मीनिंग होते हैं एक तो प्रिजर्व जब वर्ब की फॉर्म में होता है इसका मतलब होता है संरक्षित करना रक्षा करना किसी चीज़ की किसी चीज़ को सुरक्षित बनाए रखना लेकिन जब प्रिजर्व नाउन के रूप में होता है तो इसका मतलब होता है कोई कार्य एक्टिविटी जॉब टाइप का इंटरेस्ट कह सकते हो आप ठीक है तो ये एक तरह से कार्य या जॉब की बात करेगा द प्रिजर्व ऑफ इंस्टीट्यूशन मतलब कहने का द वर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन किसी संस्थान का कार्य है मेनली द मतलब जो रिलीजियस फ्रीडम है एज ये क्या है बींग द मेनली बींग मेनली द प्रिजर्व ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ये किसी स्थान संस्थान का कार्य है रेदर देन बल्कि एन इंडिविजुअल राइट किसी विशेष के अधिकार की अपेक्षा मतलब इनके कहने का मतलब इंदु मल्होत्रा जी के ये है कि कोई धार्मिक स्वतंत्रता की अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से ये किसी संस्थान का कार्य है किसी इंस्टीट्यूशन का बॉडी है मंदिर की जिम्मेदारी बनती है कि वो कितनी स्वतंत्रता देता है रदर दैन की इंडिविजुअल राइट किसी एक व्यक्ति के अधिकार की अपेक्षा क्योंकि मंदिर क्या है सभी लोगों का समावेश होता है ना वहाँ पर तो वहाँ पर जो वहाँ उसका नियंत्रण करने वाले हैं उसका मैनेजमेंट करने वाले हैं ये उनका अधिकार है ना कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार है इंडिविजुअल का अधिकार है ठीक है ये इन्होंने तर्क दिया तो पूरा मीनिंग अगर आप समझना चाहें उनके विचार कैसे विचार जिससे कि की कोर्ट जो है किसी अपनी नैतिकता और तर्क शक्ति को किसी भी धर्म की पूजा मतलब किसी देवी देवता की पूजा प्रतिष्ठा में नहीं उसके सम्मान में नहीं लाद सकता है ऐसे उनके विचार इनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया इन्होंने ऐसे विचारों ने क्या किया है बहुत ज़्यादा महत्व तो दिया है धार्मिक स्वतंत्रता को और धार्मिक स्वतंत्रता क्या जो कि वास्तव में क्या है एक ऐसा मतलब मेनली मुख्य रूप से एक ऐसा कार्य है किसी संस्थान का संस्थान मतलब टेंपल का कार्य है और किसी का ठीक है बल्कि इंडिविजुअल राइट के अपेक्षा तो तीन जजों की जो मेजोरिटी ने निर्णय दिया था उन्होंने क्या कहा था कि इंडिविजुअल राइट जो है बड़ा है ग्रुप राइट से जो समूह सामूहिक अधिकार है उनकी अपेक्षा किसी एक व्यक्ति की फ्रीडम का हनन नहीं हो सकता वो बड़ा है लेकिन यहाँ पर इंदु मल्होत्रा जी कह रही हैं कि इंस्टीट्यूशन जो है संस्थान है कोई भी संस्थान वो उसका कार्य जो है ये रिलीजियस फ्रीडम को डिसाइड करना है ना कि हमारा अदर फ्रीडम की बात अलग है लेकिन रिलीजियस फ्रीडम के मामले में इंस्टीट्यूशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए ऐसा ये कह रही हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं बियॉन्ड द लीगैलिटी ऑफ द प्रैक्टिस प्रैक्टिस माने वही द प्रैक्टिस इसीलिए आ रहा है क्योंकि नाउन सिंगुलर उसके बाद फिर आर्टिकल द लग रहा है है ना रीजन क्या है यहाँ पे प्रैक्टिस माने वही प्रथा और अनकाउंटेबल भी है इस हिसाब से फिक्स हो रहा है तो इसलिए आर्टिकल द लगा दिया ठीक है तो द प्रैक्टिस मतलब वही लोगों को मतलब कहें महिलाओं को बाहर निकालने की जो प्रथा है वही द प्रैक्टिस बियॉन्ड द लीगैलिटी लीगैलिटी होता है वैधानिकता कानून संगतता मतलब कितना कानून संगत है कितना लीगल है ये बात है ना तो उस प्रथा की वैधानिकता से परे हट कैसी प्रथा अब प्रथा के बारे में इन्फॉर्मेशन डालते हैं विच कुड हैव बीन एड्रेस्ड मतलब कहने का विच कुड हैव बीन जिसको एड्रेस माने संबोधित किया जा सकता था सोलली एकमात्र एज एन इशू एक मुद्दे के रूप में ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एक भेदभाव का एक भेदभाव के मुद्दे के रूप में जिसको मतलब कहने का संबोधित किया जा सकता था और या फिर टसल एक टसल माने होता है विवाद मतलब लड़ाई झगड़ा ऐसे कह सकते हो टसल विवाद बिटवीन टू एस्पेक्ट दो पहलू ऑफ रिलीजियस फ्रीडम धार्मिक स्वतंत्रता के है ना धार्मिक स्वतंत्रता के दो पहलुओं के बीच में लड़ाई या फिर मतलब कि या जो भेदभाव का मुद्दा इसके रूप में इसको संबोधित किया जा सकता था उस प्रैक्टिस से कि जो वैधानिकता से परे द कोर्ट हैज उस वैधानिकता से परे क्या कोर्ट ने क्या किया है कोर्ट हैज आल्सो सॉट उसने प्रयास किया है टू ग्रैपल विथ ग्रैपल विथ होता है ट्राई हार्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम किसी समस्या को से निपटने का कठिन प्रयास करना ये मतलब होता है तो कोर्ट ने
वुमेन डिवोटीज महिला भक्तों के स्वेटेगमेटाइजेशन कलंक मतलब कहने का जिसके किसी चीज पर कोई दाग धप्पा लग जाए या फिर कोई आरोप लग जाए जिससे कि वो बुरे बुरी छवि के साथ जाना जाने लगे है ना तो मतलब कहने का स्टैगमेटाइजेशन ऑफ वुमेन डिवोटीज महिला भक्तों के पर जो कलंक लगे हैं उस से निपटने का प्रयास करा किसने कोर्ट ने कैसे मतलब महिला डिवोटीज पर लगे कलंक बेस्ड ऑन जो आधारित हैं मेडिवल व्यू मेडिवल व्यू मध्यवर्ती वर्गीय लोगों के विचारों पर कैसे ऑफ मैंस्टुएशन मैंस्टुएशन के वही पीरियड से रिलेटेड होता है मैंस्टुएशन तो मतलब कहने का जो मैंस्टुएशन से रिलेटेड मध्यवर्ती लोगों के विचार हैं उन पर आधारित जो मतलब महिला डिवोटीज का कलंक है ठीक है उससे निपटने का भी कोर्ट ने प्रयास किया है ठीक है और कैसा है मेंस्ट्रुएशन का मतलब कहने का ये मिडिवल व्यू एज सिंबोलाइजिंग जो कि सिंबोलाइजिंग प्रतीक दिख प्रतीक बनता है इम्प्योरिटी का एंड पॉल्यूशन का इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धता और पॉल्यूशन माने प्रदूषण जो कि मतलब इन्हें ये समझा जाता है कि मैंस्टुएशन प्रोसेस या फिर कह सकते हो आप कि पीरियड प्रोसेस में मतलब इम्प्योरिटी होती है और पॉल्यूशन होता है तो इस दौरान इस कारण से वुमेन डिवोटीज को दूर रखा जाता है इस कलंक को भी दूर करने का कोर्ट ने प्रयास किया है ठीक है तो लड़ाई किस थी लड़ाई किसके बीच में थी ये जो टसल विवाद चल रहा था ये दो धार्मिक मतलब कहने का धार्मिक स्वतंत्रता के दो पहलुओं के बीच में चल रहा था कि फ्रीडम दी जाए कि ना दी जाए प्रवेश दिया जाए कि ना दिया जाए है ना और या फिर इसको भेदभाव के मुद्दे के रूप में भी निपटाया जा सकता था लेकिन इन दोनों चीज़ों से परे इस प्रथा की वैधानिकता से परे कोर्ट ने प्रयास क्या किया कोर्ट ने यह भी प्रयास किया है कि जो कलंक लगा है ये जो दाग लगा है महिला भक्तों पर कि भाई वो इम्प्योर होती हैं उनको नहीं मतलब कहने का इस एज के ग्रुप की जो होती हैं उनको नहीं प्रवेश दिया जाना चाहिए इसको भी क्या ग्रैपल विथ निपटने का प्रयास किया है ठीक है और क्यों क्योंकि यहां पर इन्होंने दिया है कैसे कलंक जो बेस्ड ऑन जो आधारित है मिडिवल व्यू ऑफ मेंस्ट्रुएशन एज सिंबलाइजिंग द इंप्योरिटी एंड पॉल्यूशन जो कि सब मतलब संकेत देते हैं इंप्योरिटी और पॉल्यूशन का उस मैंस्टुएशन की जो मध्यवर्ती वर्गों के विचार हैं महिलाओं डिवोटीज के प्रति उन पर ठीक है ना तो आई होप आप समझ पाए होंगे अब द आर्ग्यूमेंट दैट यह तर्क कि द प्रैक्टिस इज जस्टिफाइड प्रैक्टिस माने जो प्रथा है इज जस्टिफाइड उचित है बिकॉज क्योंकि वुमेन ऑफ मैंस्टुएटिंग एज जो मैंस्टुएटिंग एज की पीरियड एज की जो महिलाएं होती हैं वुड नॉट बी एबल टू वो नहीं सक्षम होंगी टू ऑब्जर्व द 41 डे पीरियड 41 दिनों के जो सम इकतालीस दिनों का समय होता है उस पर ऑब्जर्व करने निरीक्षण करने में ऑफ एब्सटिनेंस परहेज का बिफोर मेकिंग अज मतलब मेकिंग मतलब करने मेकिंग अ प्री पिल ग्रीमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा करने से पहले फेल्ड टू इम्प्रेस द जज ये जजों को इम्प्रेस करने में असफल रहा तो ये अभी फेल्ड किसके लिए आया जरा समझेंगे तो आप शुरू से देखा करिए ये यहाँ शुरू हुआ ना द आर्गुमेंट दैट यह तर्क की अब तर्क के बीच में यहाँ तक पूरा तर्क बताया है इन्होंने कौन सा आर्ग्यूमेंट हम पढ़ लेंगे अभी पहले इस सेंटेंस को आप कंप्लीट करिए द आर्ग्यूमेंट फेल्ड टू इम्प्रेस द जज ये जो तर्क है ये असफल हो गया इम्प्रेस करने में जज को जजों को प्रभावित करने में अब तर्क कौन सा तर्क के बारे में जानिए थोड़ा सा तर्क ये था कि जो प्रथा है ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो महिलाएं होती हैं मैंस्टुएटिंग एज की पीरियड एज की वो इतनी योग्य नहीं हो पाती हैं इतनी सक्षम नहीं होती पाती हैं कि वो इकतालीस दिनों तक अपने आप को रोक पाएँ परहेज कर पाएँ बिफोर मेक मतलब कहने अब ये जो मैंस्टुएटिंग एज होती है हर वीक मतलब हर मंथ में होती है ठीक है तो हर अब इकतालीस दिनों तक कहने का परहेज करना किसी भी तीर्थ यात्रा को करने से तीर्थ यात्रा को करने से पहले फोर्टी डेज तक कम से कम मैंस्टुएटिंग का प्रोसेस या जो पीरियड है ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है ऐसा इन लोगों का कहना था यहाँ पर तो इकतालीस दिनों तक कैसे जब हर मंथ ऐसी प्रॉब्लम आती है ये मतलब कहने का सफ़र करना पड़ता है ये मतलब कहने का प्रॉब्लम तो फिर इकतालीस दिनों तक कैसे वुमेन रुक सकती है, है ना तो वही कह रहे हैं कि 10 एज से 15 एज तक ये 50 एज तक स्टार्ट होता रहता है ठीक है तो इस एज में इसीलिए इनको बैन कर देते कि 41 तक वुमेन का पॉसिबल है नहीं रुकना क्योंकि वो हर मतलब कहने का मंथ का प्रोसेस है ठीक है तो इस रीजन से कहने का उनको बैन कर दिया गया तो ये तर्क दिया गया था तो इस तर्क ये जो आर्ग्यूमेंट दिए गए थे ये क्या है फेल टू इम्प्रेस द जजों को प्रभावित करने में असफल रहे ये फॉल्स डिसीजन मतलब कि फॉल्स आर्ग्यूमेंट साबित हुए एक तरह से टू चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा अब आप जानिए कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी की क्या राय है तो अब ये जज वाइज बता रहे हैं अभी इंदु मल्होत्रा जी के बारे में आपने जान लिया ठीक है उनकी क्या विचार थे अब चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी के बारे में जानिए टू चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा एनी रूल बेस्ड ऑन सेग्रीगेशन ऑफ वुमेन सेग्रीगेशन को आप पढ़ सकते हैं अलगाव या फिर पढ़ सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव ऑफ वुमेन महिलाओं तो कोई भी कानून 
कोई भी नियम बेस्ड ऑन जो आधारित हो महिलाओं के से भेदभाव पर पर्टेन कैसी महिलाएं पर्टेनिंग टू बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टेनिंग टू मतलब रिलेटेड टू बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि मतलब बायोलॉजी के आधार पर मतलब कहने का कि मेल फीमेल होना एक तरह से ये बायोलॉजिकल होता है ठीक है ना आप समझ सकते हो कि बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कहने का जैवीय गुणों के आधार पर जो मनुष्य जिस तरह से मनुष्य का निर्माण हुआ है उसके शारीरिक रूप से अगर आप शारीरिक गुणों के आधार पर मतलब कहने का किसी किसी महिला के साथ भेदभाव होता है ऐसा कोई कानून बनता है जो महिलाओं के साथ भेदभाव करता है उसके शारीरिक गुणों के आधार पर इज इनडिफेंसिबल इनडिफेंसिबल डिफेंस का मतलब होता है बचाने योग्य इनडिफेंसिबल बचाने योग्य नहीं है एंड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक संविधान के अनुरूप भी नहीं है तो चीफ जस्टिस दीपक विषा जी जो मानते हैं उनका मानना यह है कि कोई भी ऐसा कानून जो महिलाओं के खिलाफ सिर्फ इसलिए बनता है क्योंकि वो मतलब महिला है बस पुरुष नहीं है इसलिए बनता है वो जो महिलाओं के साथ भेदभाव करता है मतलब कहने का कि सिर्फ वो महिलाएं हैं इस आधार पर उनके ऐसा कानून बनता है कि जो उनके साथ महिला सिर्फ इसलिए भेदभाव करता है क्योंकि वो महिला हैं वो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के कारण तो उसको ना ही बचाया जा सकता मतलब उसका खंडन होना निश्चित है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो संविधान के अनुरूप भी नहीं होगा क्योंकि भेदभाव नहीं चाहता संविधान लिंग के आधार पर जाति के आधार पर इन सब चीज़ों की भी मतलब आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है किसी चीज़ में इस ये संविधान कहता है ना तो वो टोटल टोटली क्या होगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो ये दीपक मिश्रा जी का मानना है ठीक है बहुत अच्छा इन्होंने सजेशन दिया है महिलाओं के लिए तो आगे पढ़ते हैं हम इसे डिवोशन कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू द स्टेडियो टाइप्स ऑफ जेंडर डिवोशन समर्पण कह सकते हैं या फिर कहते हैं भक्ति ठीक है डिवोशन को यहाँ भक्ति भी कह दीजिए भक्ति जो होती है कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू सब्जेक्टेड टू किसी चीज़ का विषय बनाया जाना भक्ति को विषय नहीं बनाया जा सकता है टू द स्टेरियो टाइप्स ऑफ जेंडर स्टेरियो टाइप्स होता है रूढ़िवादिता ऑफ जेंडर लिंग की लिंग या जेंडर की जो मतलब रूढ़िवादिता है पुराने विचार हैं महिला हैं तो ऐसा करेंगी या पुरुष हैं तो ऐसा करेंगे तो ये जो रूढ़वादिता है इसका विषय भक्ति को नहीं बनाया सकता भक्ति के लिए भाई कौन से जेंडर की आवश्यकता पड़ेगी है ना वही कहना चाह रहे हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूण सेठ डी वाई चंद्रचूण जी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इनके भी स्टेटमेंट्स बहुत तेज तरार और बहुत इफेक्टिव आते हैं है ना अभी देखिए आधार कार्ड में भी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काउंटर एग्रीमेंट्स दिए जिसके कारण से ही आप देख रहे हैं कि बैंक अकाउंट्स वगैरह को लिंक करवाने की जो झंझट थी वो खत्म हो गई है ना मोबाइल फोन को लिंक करवाने की आधार कार्ड से झंझट खत्म हो गई इनके काउंटर एग्रीमेंट्स बड़े मतलब कहने का प्रभावशाली होते हैं तो इन्होंने पॉजिटिव वे में महिलाओं के फेवर में यहाँ आर्गुमेंट दिए हैं जस्टिस डी वाई चंदचूण सेठ जस्टिस डी वाई चंदचूण जी ने कहा है कि स्टिकमा बिल्ट अराउंड द ट्रेडिशनल नोशन देखिए ट्रेडिशनल नोशन मतलब परंपरागत विचार नोशन माने भी वही ओपिनियन होता है विचार परंपरागत विचारों के अराउंड चारों ओर बिल्ट बने हुए स्टिग्मा जो दाग धब्बे कह सकते हो या फिर बुरे बुरी सोच एक तरह से कि मतलब कलंक कह सकते हो इसे स्टेगमेटाइजेशन जैसे कलंक होता है वैसे यहाँ पर भी जो भी कलंक लगे हैं या दाग लगे हैं परंपरागत विचारों के चारों ओर ऑफ किस इम्प्योरिटी अशुद्धता के हैज नो प्लेस उनका कोई स्थान नहीं है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर संवैधानिक आदेश में मतलब कहने का परंपरा के आधार पर अगर कोई कलंक लगता है किसी का कि भाई मान लीजिए कलंक यही कर दीजिए कि जो छो नीची कास्ट वाला है वो नाली ही साफ करेगा है ना तो ये इस तरह के ये कूट पटांग के कलंक हैं है ना तो इस तरह के कलंक जो हैं इनका संवैधानिक आदेश में कोई स्थान नहीं है ये डी वाई चंदचूड कह रहे हैं बहुत सही बात इन्होंने कही जैसे ही कह रहे हैं कि मतलब कहने का जो कलंक है जो भी ट्रेडिशनल नोशन की चार ओर लगे हैं वो क्या है इम्प्योरिटी खास करके अशुद्धता को चलकर अशुद्धता सोचिए आज के ज़माने में अगर व्यक्ति ऐसा सोच रहा है तो क्या होगा को लेकर के हैज नो प्लेस उनका कोई स्थान नहीं है ठीक है तो अब देखिए यहां पर हैज आया किसके लिए आया स्टिग्मा के लिए आया और फिर बिल्ड स्टिग्मा कैसे जो बिल्ड अराउंड ट्रेडिशनल नोशन जो कि परंपरागत विचारों के चार ओर बने हैं ऐसे स्टिग्मा जो हैं स्टिग्मा हैज नो प्लेस ऐसे कलंकों का कोई भी मतलब स्थान नहीं है संवैधानिक आदेश में एंड और एक्सक्लूजन मतलब बाहर निकाल देना लोगों मतलब एंट्री ना देना एक्सक्लूजन कहने का मतलब मतलब एंट्री ना देना बेस्ड ऑन किस आधार पर ऑन द नोशन ऑफ इम्प्योरिटी अशुद्धता के आधार पर नोशन मान होता है विचार अशुद्धता को विचार करते हुए अगर एंट्री नहीं दी जाती है तो क्या है इज ए फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी ये तो एक तरह से छुआछूत होगी 
जिस प्रकार से मतलब कहने का छुआछूत के आधार पर एंट्री नहीं जाती वही आप इम्प्योरिटी के आधार पर भाई उनको भी तो यही रीजन था ना जैसे पुरानी कास्ट या नीची कास्ट वाले लोगों को एंट्री नहीं दी जाती थी मंदिर मस्जिद मंदिरों में इस तरह मतलब कहने का तो मस्जिद में तो नहीं मंदिरों में तो वहाँ पर क्या होता था वहाँ पर रीज़न यही था कि भाई उनको मतलब कहने का नीचा समझा जाता था या फिर कह सकते हो घृणित समझा जाता था अशुद्ध समझा जाता था अपवित्र कर दोगे भगवान को इसलिए मतलब नहीं दिया जाता था तो ऐसी फाल्स नोशन जिसमें तो लोग लगा दी है ना लेकिन अब क्या अगर यही कंडीशन यहां पर भी हो तो फिर वो एक प्रकार की अनटचेबिलिटी ही तो हो जाएगी तो कितना बढ़िया इन्होंने आर्गुमेंट दिया है जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन अब ये नरीमन जी ये भी पांच जजों की जो बेंच थी उसमें थे ठीक है तो यही कह रहे हैं कि जस्टिस नोरी रोहिन रोहिंटन एफ नरीमन रोहिंटन एफ नरीमन जी ने कहा है सेठ कहा द फंडामेंटल राइट्स जो मूल भत अधिकार हैं क्लेम्ड बाय द वर्शिपर्स जो कि मतलब ये वर्शिपर्स पूजा करने वाले जो भक्त हैं उनके द्वारा जिनका दावा किया गया है बेस्ड ऑन किस चीज़ पर बेस्ड ऑन आधारित हैं कस्टम एंड यूसेज मतलब कहने का रीति रिवाजों पर मस्ट इल्ड उनको क्या इल्ड टू मतलब करना झुकना चाहिए मतलब सम्मान करना चाहिए द फंडामेंटल राइट ऑफ वुमेन महिलाओं के मूलभूत अधिकारों का कैसे अधिकार टू प्रैक्टिस रिलीजन किसी भी धर्म का पालन करने का किसी भी धर्म को मानने का ठीक है तो मिस्टर जस्टिस जो रोहिंटम एफ नरीमन जी हैं इनका तर्क ये है कि जो मूल अधिकार हैं जो कि वर्शिपर्स के द्वारा पुजारियों के द्वारा पूजा करने वाले जैसे महिलाएं हैं महिलाओं के द्वारा जो क्लेम किए गए दावे किए गए फंडामेंटल अधिकार हैं किस पर रीति रिवाजों के आधार पर उनको क्या करना चाहिए सम्मान करना चाहिए रीति रिवाजों का रीति रिवाजों के द्वारा टू द फंडामेंटल राइट ऑफ वुमेन महिलाओं के मतलब कहने का फंडामेंटल uh, राइट्स का तो जो वर्शिपर्स मतलब कह रहे हैं कि भाई महिलाओं को नहीं एंट्री देना या इस तरह की चीज़ें तो मतलब कहने का उनको कम से कम थोड़ा झुकना चाहिए इल्ड करना चाहिए और महिला के जो फंडामेंटल uh, राइट्स मूल अधिकार हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए अधिकार कैसे ताकि वो प्रैक्टिस कर पाएँ रिलीजन को देखिए टू प्रैक्टिस रिलीजन तो ऑब्जेक्ट आया ये वर्ब की तरह काम कर रहा है इसलिए ऐसे ही आया तो मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन बनते हैं इसलिए इनको नज़रअंदाज मत करिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्पॉटिंग एरर में आते हैं आपके आंखों के सामने से निकल जाएगा आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे है ना द डिसीजन री एफ एम्स ये जो निर्णय है आया है कोर्ट की तरफ से री एफ एम्स ये मजबूती देता है री एफ एम फिर से मजबूत करता है या फिर क्या जोड़ देता है द कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेटिव कैरेक्टर संविधान के परिवर्तनकारी जो चरित्र है उस पर और बल देता है कि संविधान अगर कोई अच्छा नियम है उसको परिवर्तन कर सकता है तो ऐसा हमारा संविधान है इसीलिए संविधान श्रेष्ठ है है ना कोई नियम अगर समय के साथ बदल रहा है तो निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन हो जाएगा तो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि ये डिसीजन जो आया है कोर्ट की तरफ से ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन क्या है ये ट्रांसफॉर्मेटिव कैरेक्टर को बताता है हमारे संविधान के एंड और क्या डिराइव और निकालता है यही डिसीजन यही सब्जेक्ट बनेगा यहां पे री एफ एम से लाया तो यहां पर भी यहां वर्ब के साथ एस आई एस लगाया वही जो नियम है आपका पैरल कॉम्बिन पैरल कंस्ट्रक्शन वाला कि जिस हिसाब से यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस लगाया उसके बाद फिर से यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस आई एस लगाया क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका यही डिसीजन ही है कॉमन है ना सब्जेक्ट तो डिसीजन डिराइव स्ट्रेंथ डिसीजन जो है डिराइव करता है निकालता है स्ट्रेंथ माने शक्ति यानी जो डिसीजन है ये शक्ति प्रदान करता है फ्रॉम द सेंट्रैलिटी सेंट्रैलिटी मतलब केंद्र से इट अकॉर्ड्स टू फंडामेंटल राइट्स इट मतलब जहाँ से इट अकॉर्ड्स मतलब ये निर्णय प्रदान करता है अकॉर्ड्स टू फंडामेंटल राइट्स मूलभूत अधिकारों को ठीक है तो मतलब कहने का संविधान के मध्य से मतलब मेन फंडामेंटल अधिकार जो भी फंडामेंटल राइट्स संविधान में निर्णित है वहाँ से ये एक शक्ति निकालता है और ये महिलाओं को मतलब प्रदान करता है ये कहने का मतलब है तो पूरा मीनिंग क्या होगा कि जो निर्णय है ये संविधान की मतलब परिवर्तनकारी चरित्र को दिखाता है और मजबूत करता है और साथ में शक्ति प्रदान करता है स्ट्रेंथ फ्रॉम सेंट्रैलिटी इट अकॉर्ड्स टू फंडामेंटल राइट्स जो मूलभूत अधिकार संविधान का केंद्र बने हुए हैं सेंट्रल बने हुए हैं वहां से भी एक शक्ति प्रदान करता है एक शक्ति देता है इस निर्णय को ठीक है इस डिसीजन को तो ये था एडिटोरियल जिसमें फाइनली आपको सबरीमाला टेंपल के जो डिसीजन आया था वर्डिक्ट आया था उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिली अब हम जानते हैं कुछ वर्ड्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है ना आइए पढ़ते हैं प्रोफेस ये ज़्यादातर वर्ड आए हुए ही हैं तो इसलिए इन सबको आपको बड़ा ध्यान से देखना है प्रोफेस का मतलब होता है वर्ब के रूप में होता है टू स्टेट ओपनली दैट समथिंग इज ट्रू कोई बात सही है इस बात को खुलकर कहना डिक्लेयर करना घोषणा करना जैसे कि प्रोफेस रिलीजन मतलब कहने का ये हमारा धर्म है इसका खुल करके स्वीकार करना अपने धर्म को वो प्रोफेस होता है ठीक है प्रोफेस से ही प्रोफेसर बनाए जो कि खुल करके कोई बात कहता है बताता है ठीक है 
प्रोपेगेट का मतलब होता है टू स्प्रीड एन आइडिया किसी विचार को फैला देना बिलीव किसी विश्वास को और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन किसी जानकारी को अमॉन्ग मैनी पीपल बहुत सारे लोगों के बीच में तो प्रचार प्रसार करना होता है प्रोपेगेट का मतलब ठीक है एग्जाम्पल देख लेंगे इसका द फ्रेंच प्रोपेगेटेड द आइडिया दैट इंग्लिश वर्ड ड्रंकर्स द फ्रेंच मैंने बताया था कि एडजेक्टिव भाषा के पहले आर्टिकल दा गया एडजेक्टिव के पहले दा गया तो ये फ्रांस के लोगों ने प्रोपेगेटेड ये प्रचार प्रसार किया इस विचार का दैट कि जो द इंग्लिश मतलब कहने का अंग्रेज लोग हैं वे अडंकर्स वो प्रियक्कड़ थे ठीक है ऐसा फ्रांसीसियों ने प्रचार प्रसार किया प्रिसाइडिंग का मतलब क्या होता है एडजेक्टिव होता है बी इन ए पोजिशन ऑफ अथॉरिटी मतलब कहने का जो सत्ता की स्थिति में अधिकारी की स्थिति में हो वो प्रिसाइडिंग होता है पीठासीन जैसे कि अभी आया था ना प्रिसाइडिंग डाइटीज मतलब कहने का पीठासीन देवता उनकी सेलिबेसी की बात हुई थी उनके ब्रह्मचर्य की बात हुई थी ठीक है एग्जाम्पल देख लेंगे आप द सेंटेंस इम्पोज बाय द प्रिजाइडिंग जज प्रिजाइडिंग मतलब होता है पीठासीन जज के द्वारा इम्पोज लगाया गया या फिर दिया गया लाद दिया गया सेंटेंस मतलब होता है अपराध मतलब एक सजा सेंटेंस को सजा भी कहते हैं ठीक है पनिशमेंट तो मतलब पीठासीन जज के द्वारा दिया गया पनिशमेंट ये होता है प्रिवेल ओवर का मतलब क्या होता है प्रिवेल ओवर का मतलब होता है टू बी एक्सेप्टेड स्पेशली आफ्टर ए स्ट्रगल और एन आर्गूमेंट किसी स्ट्रगल या आर्गूमेंट के बाद कोई चीज़ स्वीकार कर ली जाती है उसको हम कहते हैं प्रिवेल ओवर ठीक है ट्रम्प होता है जैसे जस्टिस विल एग्जाम्पल देखेंगे जस्टिस विल प्रिवेल ओवर टायरनी टायरनी होता है अराजकता ठीक है इसके बारे में भी आप जानेंगे टायरनी अराजकता तो जो न्याय है वो प्रिवेल ओवर जीत हासिल करेगा ओवर किस चीज़ पर टायरनी टायरनी पर ठीक है तो जस्टिस की जीत होगी या जस्टिस जीत हासिल करेगा कहाँ पर टायरनी पर इंटाइटल समबडी टू डू समथिंग इंटाइटल समबडी तो गिव समबडी अथॉरिटी ये मतलब होता है अधिकार प्रदान करना तो ये इंटाइटल वर्ड आप जान लीजिए बहुत दिस इज ही इज इंटाइटल टू डू दैट तो मतलब कहने का उसको अधिकार प्राप्त ही करने का ऐसे होता है तो टू गिव समबडी द राइट टू हैव और टू डू समथिंग किसी चीज़ को अधिकार किसी व्यक्ति को अधिकार देना कि वो ये कर सकता है या ये चीज़ हो सकती है ठीक है अधिकार प्रदान करना मतलब होता है जैसे कि एवरी वन इज इन टाइटल टू देयर ओन ओपिनियन हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने विचार रखे देयर ओन मतलब अपने खुद के विचार रखे है ना ऐसा हर व्यक्ति को अधिकार है ठीक है आगे पढ़ते हैं और वर्ड्स टच स्टोन ऑफ या फॉर समथिंग टच स्टोन ऑफ या फॉर समथिंग का मतलब क्या होता है दोनों पीपोजिशन आते हैं इसमें स्टैंडर्ड फॉर समथिंग अगेंस्ट विच अदर थिंग्स आर कंपेयर्ड एंड जज मतलब कहने का किसी चीज़ का मानक जिसके आधार पर अन्य चीज़ों की तुलना की जा सके तो मानक कहते हैं टच स्टोन को ठीक है जैसे एग्जाम्पल देखेंगे दे टेंड टू रिगार्ड ग्रामर वह ग्रामर को समझने लगे हैं एज द टच स्टोन ऑफ ऑल लैंग्वेज परफॉर्मेंस मतलब कहने का पूरी की पूरी भाषा में जो अभिव्यक्ति परफॉर्मेंस होनी है उसका आधार वो ग्रामर को समझने लगे हैं है ना तो मतलब कहने का कि ग्रामर उनको लगता है कि ग्रामर सही हो जाएगी तो पूरी लैंग्वेज की परफॉर्मेंस सही हो जाएगी ठीक है ये कहने का मतलब है लेकिन सच बताएं तो लैंग्वेज में कई चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं क्यों अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करो तो इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए आपको पहली बात आ, अच्छी खासी रीडिंग होनी चाहिए दूसरा बात अच्छा मतलब डायरेक्शन होना चाहिए अगर आप जहाँ कहीं से पढ़ रहे हो और अगर खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपना अच्छी डिक्शनरी होनी चाहिए जैसे ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर होनी चाहिए मोबाइल ऐप्स से काम नहीं चलने वाला ठीक है तो मोबाइल ऐप्स के सहारे अगर आप सोचो कि डिक्शनरी से वर्ड्स कलेक्ट कर लो और खोज लो वो एग्जैक्ट मीनिंग आएगा ही नहीं जो ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर से आएगा तो अगर डिक्शनरी कोई खरीदनी है तो ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर लीजिए और उसी से उसी को फॉलो करिए एक डिक्शनरी बदलिए मत कि आज आपने ये पढ़ा दो साल बाद आपकी इंग्लिश थोड़ा इंप्रूव हो जाती है तो आपको वो डिक्शनरी अच्छी नहीं लगती फिर आप दूसरी डिक्शनरी ले लेते हो एक सोर्स लीजिए और यूनिक सोर्स लीजिए उसी को फॉलो करिए तो डिक्शनरी अगर लेनी है तो ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर फिर और इंग्लिश इंप्रूव करना है इंग्लिश आपकी चाहे इतनी अच्छी हो अगर आप इंग्लिश की बोलने की हैबिट में नहीं है तो फिर इसके लिए आपको इन्वायरमेंट चाहिए होगा और कुछ फ्रेंड्स चाहिए ऐसे जो कि आपको डेली हेल्प करते रहें बोलने के लिए मतलब कहने का मजबूर करते रहें बोलने के लिए तो ये सारी चीज़ें ग्रामर के लिए मतलब कहने लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट होती है और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ राइटिंग स्किल किसी को राइटिंग स्किल अगर अच्छी करनी है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो राइटिंग स्किल मतलब कोई चीज़ कोई बुक पढ़ लेगा तो राइटिंग स्किल अच्छी हो जाएगी उसमें क्या होता है आप राइटिंग स्किल अगर अच्छी करना चाहते हो तो उसका एक तरीका है आप कोई स्टोरी पढ़ लीजिए और उस स्टोरी को अपने शब्दों में लिख डालिए ठीक है आप फिर कोई पैसा पैसेज पढ़ लीजिए आपने जैसे कि एडिटोरियल पढ़ा इस एडिटोरियल को ही अपने भाषा में आप लिख डालिए जितना आपको आता है इंदु मल्होत्रा जी के क्या आर्गूमेंट थे जस्टिस जी वाई चंदचूंड जी के क्या आर्गूमेंट थे है ना दीपक मिश्रा जी के क्या आर्गूमेंट थे और निर्म जो फॉरिनटन निर्मन जो थे उनका एफ निर्मन जो थे उनके क्या आर्गूमेंट थे इस प्रकार
चाहे जितना भी महान व्यक्ति हो नहीं सही कर सकता जब तक उसने अपना खुद ही दस पेज ना लिखा हो पंद्रह पेज वो खुद से प्रैक्टिस ना की हो है ना तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी राइटिंग स्किल के लिए तभी अच्छी होंगी आप चाहे जितनी ग्रामर जानते हो लेकिन अगर आप लिखोगे तो आपकी गलतियाँ तो निश्चित रूप से होंगी वो तभी नहीं होंगी जब आप बार बार लिखते रहते हो तो जिन लोगों को ऐसे वगैरह देना है आगे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो और इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए तो बेहतर ये है कि वो हफ्ते में चार दिन में पाँच दिन में एक पैसेज लिख दें भले ही पढ़ करके ही लिखें अपने से ना लिखें कोई पैसेज वो कोई कॉपी से हिंदी में पढ़ लें और उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मार दें अपनी लैंग्वेज में तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको अकॉर्ड समथिंग टू समबडी का मतलब क्या होता है तो गिव द गिव समथिंग द अथॉरिटी और स्टेटस और अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट मतलब कहने का किसी चीज़ को कोई अथॉरिटी अधिकार दे देना या फिर प्रकार किसी विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट देना उपचार देना ये होता है प्रदान करना होता है अकॉर्ड का मतलब ठीक है आवर सोसाइटी अकॉर्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द फैमिली हमारा समाज जो है वो प्रदान करता है बहुत ज़्यादा महत्व टू द फैमिली परिवार को ठीक है प्रिजर्व का मतलब प्रिजर्व ऑफ समबड़ी का मतलब क्या होता है प्रिजर्व नाउन की तरह हो तब की बात बता रहा हूँ प्रिजर्व संरक्षित वर्ब की फॉर्म में होता है मतलब वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है संरक्षित करना लेकिन यहाँ पर क्या है प्रिजर्व का मतलब प्रिजर्व ऑफ समबड़ी द एक्टिविटी जॉब और इंटरेस्ट एट्सेट्रा दैट इज थॉट टू बी सुटेबल फॉर वन पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल जिसके लिए कोई चीज़ उचित रहने होने वाली होती उचित कार्य जो होता है उसे कहते हैं प्रिजर्व ऑफ समबड़ी जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे फुटबॉल इज़ नो लॉन्गर द प्रिजर्व ऑफ मैन मतलब कहने का फुटबॉल जो है अब वो और ज़्यादा महिला वो सॉरी पुरुषों के लिए जो है उचित नहीं है उचित कार्य नहीं बना हुआ है ठीक है सिर्फ एक सेंटेंस लिखा है ऐसे कुछ नहीं है रियलिटी में ठीक है आगे पढ़ ग्रैपल विथ समबड़ी ये तो एग्जाम में आ चुका है प्रिपोजिशन विथ भी पूछा जा चुका है ठीक है तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है ग्रैपल का प्रिपोजिशन विथ होता है टू ट्राई हार्ड टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम किसी समस्या का मतलब समाधान खोजने का लगातार प्रयास करना ठीक है समाधान खोजने का प्रयास करना एग्जाम्पल देखेंगे अदर टाउन्स आर स्टिल ग्रैपलिंग विद द प्रॉब्लम अन्य जो टाउन्स हैं कस्बे हैं वो अभी भी समस्या से क्या जूझ रहे हैं फ्रॉम समथिंग का मतलब होता है परहेज करना ठीक है अब्सटीनेंस फ्रॉम समथिंग मतलब परहेज करना जैसे अब्सटेन फ्रॉम समथिंग होता है अब्सटेन फ्रॉम समथिंग मतलब एक वर्ब के रूप में होता है परहेज करना लेकिन यहाँ पर क्या होता है अब्सटीनेंस होता है परहेज ठीक ठीक है तो जैसे अगर आप लिखना चाहो गर्म पानी से परहेज तो अब्सटीनेंस फ्रॉम हॉट वाटर तो ये नाउन होगा आपका अब्सटीनेंस ठीक है जैसे टोटल अब्सटीनेंस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ड्रिंक मतलब कहने का स्ट्रॉन्ग ड्रिंक से पूर्ण परहेज ठीक है सेग्रीग्रेशन का मतलब होता है भेदभाव या अलगाव अलग हो जाना ये मतलब होता है ठीक है अलग अलग हो जाना स्टेरियो टाइप क्या होता है ये तो वन वर्ड सब्टीट्यूशन में पता नहीं कितनी बार आया होगा कम्पिटेटिव एग्जाम्स में और हर छोटे मोटे एग्जाम में चाहे वो कोई भी एग्जाम हो ये स्टेरियो टाइप आता रहता है घिसा पिटा होता है इसका मतलब घिसा पिटा पुराना वही बोरिंग टाइप का रूढ़ीवादी टाइप का अ फिक्सड आइडिया दैट मैनी पीपल हैव ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग मतलब कहने का कि किसी पर्टिकुलर विचार को लेकर के लोगों के पास अगर एक समान विचार है तो वो क्या होता है घिसा पीटा होता है है ना एक समान विचार आप ये कह सकते हो कि लड़के को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए है ना तो ये क्या है घिसा पीटा स्टेरियो टाइप डायलॉग है ठीक है इस हिसाब से एग्जाम्पल देख लेंगे द स्टेरियो टाइप ऑफ वुमेन एज ए केयर अब यही यहाँ पर है कि वुमेन महिला को एक केयर देखभाल करने वाले के रूप में समझा जाए ये घिसा पिटा विचार है ना कोई जरूर थोड़ा ना महिलाएं देखभाल ही करेंगी ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल लिखा थोड़ी ना है कहीं कि बस यही करना ये करना ठीक है तो वो सारी चीज़ें द स्टेरियो टाइप ऑफ वुमेन एज ए केयर केयर के रूप में महिलाओं को ये जो स्टेरियो टाइप ये जो घिसी पिटी रूढ़िवादिता चल रही है महिलाओं के बारे में उन्हीं के बारे में इन्होंने यहाँ पर लिख दिया एग्जाम्पल में ठीक है ना तो ये थे एग्जाम्पल्स और वर्ड्स आई होप आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये अगर वीडियो पसंद आया है टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए और बाकी फिर नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुड बाय आने वाले क्वेश्चन का आप रिप्लाई कीजिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग यूर इन टाइम